హాయ్ హలో అందరికి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మీ పల్లవి యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈ రోజు ఏంటి అంటే బాబు కోసం ఒక చిన్న గిఫ్ట్ కొన్నాను సో మగ పిల్లలు కదా సో కార్లు అవి ఇవి కావాలి అని చెప్పి అడుగుతూ ఉంటారు మా బుజ్జోడు ఆల్రెడీ చిన్నోడే కాబట్టి సో నాకే అనిపించింది సో అబ్బాయి కదా సో చిన్న చిన్న టాయ్స్ అలాంటివి కొంటున్నాను బట్ నాకు చాలా రోజుల నుంచి నేను ఒక బేబీ దగ్గర చూసాను అనమాట మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ బేబీ దగ్గర సో చిన్న కార్ చాలా బాగుంది సో నేను కూడా చూసి వాళ్ళు ఎక్కడ కొన్నారో అడిగి నేను కూడా ఆర్డర్ చేశాను సో అది ఈ కార్ అనమాట సో ఇప్పుడే ఓపెన్ చేస్తున్నాను నేను సో మా బాబు కూడా నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను ఇంకా నేను అసెంబుల్ కూడా చేయలేదు సో చేసేసి అసలు ఎలా ఉంది ఈ ప్రోడక్ట్ గురించి మీకు చెప్తా ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ వరకు అసెంబుల్ చేసేసాను స్టీరింగ్ ఇవన్నీ సో ఇప్పుడు స్టిక్కర్స్ లాగా ఇచ్చాడు అనమాట సో ఈ స్టిక్కర్స్ మనం ఇక్కడ మనకి స్పీడోమీటర్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా సో అలా మనం స్టిక్ చేసుకోవచ్చు కార్ నెంబర్ కూడా ఇచ్చారు హెడ్ లైట్స్ అండ్ ఇంకా స్పోర్ట్స్ అని అట్లా ఇచ్చారు అంటే స్పోర్ట్స్ కార్ లాగా సో మనం మనకు నచ్చిన ప్లేసెస్ సైడ్ కానీ అట్లా స్టిక్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే ఫ్రంట్ పెడుతున్నాను ఒకటి సో మన చిన్నప్పుడైతే ఇన్ని టాయ్స్ ఇవన్నీ లేవు కదా సో ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలకి మంచిగా ఎన్ని దొరుకుతున్నాయి అండ్ ఇది కూడా స్పోర్ట్స్ అని అట్లా ఇచ్చారు సైడ్ ఎక్కడన్నా స్టిక్ చేయడానికి బాగుంటుంది బుడ్డాడు అయితే ఇప్పుడు పడుకున్నాడండి సో లేచిన తర్వాత చూపించాలి మొత్తం ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి వాళ్ళు లేచే వరకు నేనైతే వెయిట్ చేస్తాను సో అప్పటి వరకు అయితే నేను ప్రోడక్ట్ గురించి మీకు చెప్పేస్తాను సో ఈ బుజ్జి క్యూట్ లిటిల్ కార్ పేరు లవ్ ల్యాబ్ స్టార్ లైట్ రైడ్ ఆన్ ఈ రైడ్ ఆన్ కార్లో చాలా ఎంగేజింగ్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫీచర్స్ కూడా ఉన్నాయండి ఈ ఫీచర్స్ వచ్చేసి మన పిల్లల ఫిజికల్ యాక్టివిటీలో ఎంగేజ్డ్గా ఉంచుతూ వాళ్ళ ప్లే టైంని ఇంకా ఎంజాయబుల్గా హ్యాపీ అండ్ ఫన్గా తయారు చేస్తున్నాయి సో దీనికి ఉన్న స్మూత్ స్టీరింగ్ వీల్తో పిల్లలు ఈ రైడ్ ఆన్ని ఏ డైరెక్షన్లో అయినా ఈజీగా నావిగేట్ చేయగలుగుతారు ఆల్సో ఇందులో ఇచ్చిన ఈ మ్యూజికల్ హార్న్ అండ్ ఈ త్రీ సౌండ్ సెట్టింగ్ ఫీచర్స్ పిల్లలకి చాలా ఎక్సైటింగ్గా కూడా ఉంటుంది దాంతో పాటు లైట్స్ కూడా ఇచ్చారు కాబట్టి దీనిపైన పిల్లలు ఎక్కువసేపు కూర్చుని హ్యాపీ టైంని స్పెండ్ చేస్తారు అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ వాళ్ళ రైడ్ ఆన్ కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారు సో మగ పిల్లలు అంటేనే కార్స్ బైక్స్ ఇట్లాంటివన్నీ అడుగుతూ ఉంటారు కదా సో మా చిన్నోడు కాబట్టి ఇంకా అడగలేదు బట్ నేనేంటంటే కొంచెం ఒక్కొక్కటి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అనమాట అన్నీ ఒకేసారి తీసుకొచ్చి టాయ్స్ అన్ని వాళ్ళని కన్ఫ్యూజ్ చేయకుండా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి మనం వాళ్ళకి ఇంట్రడ్యూస్ చేసాము అంటే వాళ్ళకి కూడా మెంటల్ డెవలప్మెంట్ ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ యాక్టివ్గా ఉండడం ఆడుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో మనకి ఇప్పుడు ఇనీషియల్ ఇప్పుడు నేను కార్ తీసుకున్నాను కాబట్టి కార్లో ఏంటంటే మంచిగా బ్యాక్ రెస్ట్ ఉంది బ్యాక్ రెస్ట్లో కూర్చుని స్టీరింగ్ తిప్పడం మామూలుగా మేము కార్ డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడే స్టీరింగ్ అంటే చాలా ఇష్టపడతారు సో అందుకు నేను కార్ తీసుకుందామని ప్లాన్ చేసి ఇది అయితే తీసుకున్నాను అండ్ ఈ ఫీచర్స్ వచ్చేసరికి చాలా బాగున్నాయి లైట్స్ హార్న్స్ ఇవన్నీ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇంకా యాక్టివ్గా ఆడుకుంటున్నాడు కార్ అయితే చాలా క్యూట్గా బుజ్జిగా అనిపిస్తుంది స్టీరింగ్ చూసారా ఎంత చిన్నగా ఉందో ఇందులో బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి చక్కగా బ్యాక్ సపోర్ట్ కూడా ఇచ్చారు 
సో పిల్లలు హ్యాపీగా ఇలా రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు అంటే స్ట్రైట్గా ఉన్నట్టు కాకుండా బ్యాక్ సపోర్ట్ ఇచ్చాడు ఇంకొకటి ఏంటంటే చూసారా సో మనకి చిన్న టూ వీలర్స్లో ఇస్తారు చూసారా డికీ స్పేస్ సీట్ కింద సో ఇక్కడ మనకి బొమ్మలు కానీ పిల్లలకు సంబంధించిన ఏమైనా క్లాత్స్ కానీ అట్లా కూడా పెట్టుకోవచ్చు దీంతో కూడా వాళ్ళు ఎంగేజ్ అవుతారు సో దీని మీదే లేకపోయినా బయట కూర్చుని కూడా ఇలా ఆడుకుంటూ ఉంటారు అండ్ బాగుంది సో దీనికి మనకి హార్న్ కూడా ఇచ్చారు చూసారా స్టీరింగ్కి సో ఒక్కటే కాదు మల్టిపుల్ సాంగ్స్ రైమ్స్ ఇట్లా వస్తున్నాయి సో మనకి వీటితో కూడా చక్కగా ఎంగేజ్ అవుతారు పిల్లలు సో ఇది మనకి ఓన్లీ ఇలాంటి ఫ్లోరింగ్ మీద వెళ్తుందా అని డౌట్ కూడా వస్తుంది అలా ఏం లేదండి మనకి ఇలాంటి ప్లెయిన్ సర్ఫేస్ మీద అండ్ రఫ్ సర్ఫేస్ మీద కూడా హ్యాపీగా వెళ్తుంది వీటికి ఏంటంటే టైర్స్ కూడా ఇట్లా టెక్చర్డ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈజీగా ఎక్కడికన్నా మూవ్ అవుతుంది సో మనకి ఇంట్లోనే వాడాలా బయట వాడకూడదు అన్న టెన్షన్ కూడా ఏమి ఉండదు అనమాట సో హ్యాపీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు స్టీరింగ్ కూడా ఈజీగా ఉంది సో మనకి ఈ క్వాలిటీ వచ్చేసరికి చాలా బాగుంటుంది క్వాలిటీ సో నేను ఇప్పుడే తీసుకున్నాను కానీ సో నా ఫ్రెండ్ దగ్గర చూసానని చెప్పాను కదా సో క్వాలిటీ వచ్చేసరికి చాలా బాగుంది వాళ్ళు చాలా డేస్ నుంచి యూజ్ చేస్తున్నారంట సో క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది సో ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనం ఇలాంటి పిల్లలకి యూజ్ చేయచ్చా చేయకూడదా అని డౌట్ ఉంటుంది కదా సో యూజ్ చేయొచ్చా అంటే యా డెఫినెట్గా యూజ్ చేయొచ్చు బట్ ఏవన్నా పిల్లలు ఒక ఏజ్కి వచ్చే వరకు పక్క నుండి మన సపోర్ట్ ఉంటే మనకి ఇంకా బాగుంటుంది అనమాట ఎందుకంటే మనకి సేఫ్టీ ముఖ్యం కదా సో నాట్ జస్ట్ వాళ్ళు ఏదో ఆక్యుపై అయిపోయి వాళ్ళని వదిలేసి మనం వేరే పనిలో ఉంటే అయితే అలా అవ్వదు మనం ఏ ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నా పిల్లలు ఆడుకునేటప్పుడు పక్క నుండి జాగ్రత్త చూసుకుంటే మంచిది సో ఈ రైడ్ ఆన్లో నాలుగు లార్జ్ అండ్ వైడ్ వీల్స్ ఉన్నాయి సో వాటి వల్ల ఏంటంటే రైడ్ ఆన్ చాలా స్టేబుల్గా ఉంటుంది దీంతో పాటు పిల్లలకి ఏంటంటే మ్యాక్సిమం కంఫర్ట్ అండ్ స్టెబిలిటీ కూడా దొరుకుతుంది అండ్ పిల్లలు దీంట్లో ఏ డైరెక్షన్లో అయినా వెళ్ళడానికి ఈజీగా మూవ్ చేయగలుగుతారు సో స్టీరింగ్ అండ్ వైట్ మనకి టైర్స్ రావడం వల్ల ఏంటంటే పిల్లలు హ్యాపీగా అంటే కంఫర్ట్ ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళకి కాళ్ళు పెట్టుకోవడానికి కూడా కంఫర్ట్ ఉంటుంది చాలా సేపుడు వరకు కూడా కూర్చుని ఎంజాయ్ చేస్తారనమాట రైడ్ జనరల్గా ఏంటంటే కాళ్ళు అందుతాయా లేదా అని టెన్షన్ ఉంటుంది అండ్ ఇంకొకటి వెయిట్ ఎంతవరకు మోయగలుగుతుంది అలా ఉంటుంది కదా సో మనకి ఏంటంటే చాలా వెయిట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ కేజెసే మోస్తుందన్నమాట ఈ కారు డ్యూరబిలిటీ కూడా చాలా బాగుంటుంది వీల్ సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి పిల్లలకి కంఫర్ట్ అనేది ఉంటుంది పిల్లలకి వెయిట్ ఆగుతుందా లేదో అని కూడా భయం కూడా ఉంటుంది కదా సో అలా ఏం లేదండి సో మనకి ఇది వచ్చేసరికి ట్వంటీ ఫైవ్ కేజెస్ వరకు అప్ టు వెయిట్ హోల్డ్ చేస్తుంది సో ట్వంటీ ఫైవ్ కేజెస్ అంటే పిల్లలు చాలా పెద్దగా అయిపోవాలి సో అప్పటి వరకు హ్యాపీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ రైడ్ అండ్ కార్ వచ్చేసరికి మనకి ట్వెల్వ్ మంత్స్ నుంచి థర్టీ సిక్స్ మంత్స్ వరకు యూజ్ చేయొచ్చు మా బాబాకి ఇంకా ట్వెల్వ్ మంత్స్ రాలేదు బట్ నేనేంటంటే సో పక్క నుండి ఆడిచ్చచ్చు కదా అని చెప్పి ముందే కొనేసాను దీన్ని యూజ్ చేసుకోవడంతో పిల్లలు ఎంజాయ్ చేయడం మాత్రమే కాకుండా పిల్లలు గ్రాస్ మోటర్ స్కిల్ డెవలప్ కూడా అవుతుంది సో పిల్లలు పెరుగుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ కోఆర్డినేషన్ బ్యాలెన్స్ అండ్ అవేర్నెస్ ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉంటాయి సో దానివల్ల పిల్లలు ఓవరాల్ ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్ కూడా అవుతుంది సో నేనైతే డీటెయిల్గా ఈ బుజ్జి క్యూట్ లిటిల్ కార్ గురించి చెప్పేశాను కదా సో మీరు కూడా మీ ఇంట్లో పిల్లలు ఉంటే డెఫినెట్గా కొనండి వాళ్ళు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారు మనం పక్క నుండి ఆడిస్తే వాళ్ళు కూడా చాలా బాగా హ్యాపీగా కూడా ఉంటారు అండ్ ఇఫ్ అట్ ఆల్ మీకు పిల్లలు లేకపోతే ఐ మీన్ పెద్ద పిల్లలు ఉంటే చిన్న చిన్న పిల్లలు కాదు అంటే సో ఎవరికైనా గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి కూడా మంచి ఆప్షన్ అనమాట మన బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలోనే ఉంది సో మీకు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ అన్నీ ఇస్తాను మీరు హ్యాపీగా వెళ్ళి పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు మనకి అమెజాన్లో దొరుకుతుంది అండ్ లవ్ ల్యాబ్ డాట్ కామ్లో వీళ్ళ వెబ్సైట్లో కూడా దొరుకుతుంది సో మీరు ఎవరన్నా కొంటే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ని నాతో కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి చాలా బాగుంటుంది చిన్న గుడ్స్ లాగా ఉంది ప్లేస్ అయితే చాలా బాగుంటుంది అది ప్లేస్ డీటెయిల్ కానీ నేను మీకు చెప్తాను ఎక్కడ అని మనకి రాముజీ ఫిలిం సిటీ దాటిన తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటుంది మీకు ఎగ్జాక్ట్గా నేను చూట్ చేసి చూపిస్తాను బికాస్ కరెక్ట్గా పాయింట్ చూపించడం అనేది కష్టం అనమాట ఐ మీన్ కరెక్ట్గా చెప్పడం అనేది కష్టం అక్కడే ఉండి అప్పటికప్పుడు చేస్తారు ఫుడ్ అండ్ ఆల్ చాలా బాగుంటుంది మనకి నాన్ వెజ్ అండ్ వెజ్ కూడా అండ్ అఫోర్డబుల్ ప్రైజెస్లో టేస
రోజు లోపలే తినాలంటే ఆయనకి బోర్ కొట్టేసి బయటకు వచ్చి ఒక రోజు ఎక్స్ప్లోర్ చేశారు సో ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నప్పుడు జనరల్ గా హైవేస్ లో బండిలో కానీ అలా కొన్ని ప్లేసెస్ పెట్టి ఉంటాయి కదా సో అలా దొరికిన ప్లేస్ అనమాట ఇది ఆల్మోస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ మేము అక్కడ నుంచి వెళ్తున్నాము చాలా బాగుంటుంది ఫుడ్ అండ్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళు చాలా నీట్ గా చేస్తారు మనకి బయట తిన్నప్పుడు కొంచెం ఎలా ఉంటుందో నీట్ గా ఉంటుందా లేదా అని అలా ఉంటుంది కదా సో అలా ఏమి ఉండదు చాలా బాగుంటుంది ప్లేస్ అయితే మీకు చూపించేస్తాం పా సో యాక్చువల్లీ ఈ ప్లేస్ దిలీప్ గారు చూసిన తర్వాత మేము ఆ టైంలో షూట్ ఆ రామోజీ ఫిలిం సిటీలో చేస్తాం అనమాట సో దిలీప్ గారు చూసి అక్కడ బాగుంది అని చెప్పి ఆల్మోస్ట్ మా బ్యాచ్ ఉంది కదా జాతి నటనర్ బ్యాచ్ సో బ్యాచ్ మొత్తం వెళ్ళాం నేను శ్రావణ్ బిహారీ గారు ప్రమోద్ వీళ్ళందరూ సో వాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే ఎలా ఉంటుందా అని చెప్పి అందరినీ తీసుకెళ్ళడం ఫస్ట్ టైం ఆల్రెడీ దిలీప్ గారు ఫస్ట్ టైం వెళ్ళి ఒకసారి కాదు త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ తినేశారు మేము అందరం వెళ్ళడం ఫస్ట్ టైం మేమేమో మేకప్లతో ఉన్నాము అండ్ మేము షూట్ చేస్తున్నాము ఫిలిం సిటీలో ఆ టైం ఏంటంటే లాక్డౌన్లో కొన్ని రోజులు ఫిలిం సిటీలోనే ఉండి అక్కడే స్టే చేసి అక్కడే ఫుడ్ అక్కడే షూటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అక్కడే అయింది సో ఆ టైంలో అలా వెళ్ళిన ప్లేస్ అనమాట సో వెళ్ళి తిన్న తర్వాత అందరు ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంది అంటే టేస్ట్ అది చూసి చాలా బాగుంది అని చెప్పి ఇంకా తర్వాత డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ అలా ట్రై చేస్తూ ఉన్నాం కానీ మాకు ఈ ప్లేస్లో నచ్చినంత ఇంకెక్కడ నచ్చలేదు మేము తర్వాత గండిపేటలో ఎక్కడ షూట్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా అక్కడ ట్రై చేసాం బట్ ఇక్కడ అయితే నా ఫేవరెట్ బోటీ బాగుంటుంది అండ్ చికెన్ బాగుంటుంది ఎక్కువ ఐటమ్స్ అయితే ఉండవు చికెన్ అండ్ బోటీ ఈ రెండే నాన్ వెజ్లో ఉంటుంది అంతే కదా చికెన్ బోటీ అంతే కదా చికెన్ బోటీ ఉంటుంది అండ్ వెజ్లో ఒక రోటి పచ్చడి పప్పు సాంబార్ రసం ఇలా ఒక ఫైవ్ ఐటమ్స్ అలా ఉంటాయి సింపుల్గా ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళు చేసే విధానం అండ్ ఆల్ మాకు ఇంకా తొందరగా బయలుదేరే వెళ్ళాల్సింది మేము బట్ మాకు లేట్ అయిపోయింది సో మా ప్లేస్ నుంచి వచ్చేసరికి మా దగ్గర అక్కడ వెళ్ళేసరికి వన్ వన్ ఫిఫ్టీన్ అట్లా అయిపోతుంది అనుకుంటాం వాళ్ళు లెవెన్ థర్టీకి స్టార్ట్ చేసేస్తారు ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ ఫుడ్ రెడీ అవ్వడమే ట్వెల్వ్ లోపే అయిపోతుంది సో మేము ముందు వెళ్ళాం అనుకోండి షూట్ చేయడానికి ఉండేది బట్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా అప్పటికప్పుడు ప్లాన్ చేసి వెళ్ళాం కాబట్టి ఈసారి ట్రై చేస్తాం రాసింది ఈ ఫుడ్ ప్లేస్ పేరు సో మీకు డౌట్ లేకుండా వన్ అండ్ హాఫ్ కిలోమీటర్ లెక్క అనమాట లెవెన్ ఎగ్జిట్ దిగి ఔటర్ రింగ్ రోడ్ వచ్చే వాళ్ళకైతే ఈజీగా ఉంటుంది సో డెఫినెట్గా ట్రై చేయాలి పప్పు టమాటో పచ్చిపులుసు chicken and the boti colorful one
చికెన్ చాలా బాగుంది మేము చాలా రోజులు అయింది వచ్చి నేనైతే బోటీ కోసం వచ్చాను స్పెషల్ గా చికెన్ ఇష్టం కానీ బోటి దిలీప్ గా తినరు ఒక్కదాన్ని తినాలి సో అందుకే ఇంట్లో ఎక్కువ వండుకోము బన్నమ్మ నువ్వు చేయి పెట్టకు కారం ఉంటుంది ఏం టేస్ట్ ఉంది లాస్ట్ టైం ఎలా ఉంది కదా అలాగే ఉంది చికెన్ ఇంకా బాగుంది లాస్ట్ టైం కన్నా ఇక్కడ రావట్లేదు పప్పు అసలు మీ దగ్గర చాలా బాగుంటుంది చాలా బాగుంది మేము లాస్ట్ టైం లోపలే తిన్నాం ఆ లోపల కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది కాబట్టి కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంది కదా రోడ్ అంతా సో అందుకే వాళ్ళకి చాలా బిజినెస్ తక్కువ ఉందంట సో మీరు ఎవరైనా వస్తే ఇది కనిపించదు కొంచెం బట్ బయట వ్యాన్ ఉంటుంది అది చూసి మీరు రావచ్చు చెప్పు ఇక్కడ రండి ఇక్కడ చాలా బాగుంది ఫుడ్ అని చెప్పి రండి రండి రా మనం కార్లో తిరిగి ప్లేస్ అయితే భలే ఉంది ఇంతకు ముందు లోపలి హట్లు తిన్నాం కానీ ఇప్పుడు బయట చెట్ కింద వేసారు టేబుల్స్ చక్కగా కూర్చుని ఫుడ్ ఎంజాయ్ చేసాము సో మీరు కూడా మస్ట్ ట్రై ప్లేస్ మేము కొన్ని ప్లేసెస్ ఇట్లా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నవి మాకు నచ్చినవి నేను మధ్య మధ్యలో పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను సో మీరు కూడా డెఫినెట్ గా ట్రై చేయాల్సిన ప్లేస్ ఇది నేను ఉట్టి బోటి చికెన్ అనుకున్నాను అంతా అయిపోయి బిల్ కట్టేటప్పుడు తెలిసింది తలకాయ కూడా ఉందని సో తలకాయ కూడా నా ఫేవరెట్ అనమాట మా బుడ్డిగడికి కూడా స్మెల్స్ అవి చూసి తినాలనిపించినట్టు ఉంది ఆ మా మా అన్నాడు కదా ఆ మామ కావాలా నీకు ఆ మామ నచ్చిందా స్మెల్ వచ్చిందా కక్క స్మెల్ వచ్చిందా నీకు సో రోడ్ వేస్తున్నారు కాబట్టి చాలా వరకు కనిపించట్లేదు బిజినెస్ అది ఇలా ఉందని చెప్పారు బట్ అక్కడ జ్యోతి అని ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఈజీగా ఐడియా వస్తుంది లిప్ కర్కి చికెన్ కర్రీ ఇక్కడ చాలా ఇష్టం అందుకే ఇంకోటి పార్సల్ కూడా కట్టించుకొని తీసుకున్నారు సో మిస్ అవుతారనమాట ఈ ఫుడ్ 
యూజువల్గా ఏంటంటే దూరం కదా ఫ్రీక్వెంట్ గా రాలేం కాబట్టి ఆ ఫుడ్ అనేది మిస్ అవుతూ ఉంటాం మేము ఎప్పుడన్నా విజయవాడ అట్లా వెళ్తున్నప్పుడు ఆ టైమ్ లో బాగుంటుంది ఇక్కడికి వచ్చి తింటే సో బట్ ఏంటంటే ఎండగా అలా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మేము ఎర్లీ మార్నింగ్ అట్లా స్టార్ట్ అయిపోతాం బట్ మీరు లంచ్ టైం కనుక స్టార్ట్ అయితే సో మీరు ఇక్కడ హాల్ట్ అవ్వచ్చు ఐ మీన్ లైక్ ఫుడ్ కి ఫుడ్ తినడానికి ఆగచ్చు ట్రస్ట్ మీ ఇన్నిసార్లు చెప్తున్నాను అంటే క్వాలిటీ ఫుడ్ చాలా బాగుంటుంది మనకి బయట పిచ్చి పిచ్చి కారాలు అట్లా వేసి వండుతున్నట్టు అసలు ఉండదు సో నాకు కుదరలేదు చెప్పాను కదా షూట్ చేయడం కుదిరితే మీరు చూసుంటే డెఫినెట్ గా మీరే అంటారు చాలా బాగా చేస్తున్నారు నీట్ గా ఉంటుంది అనేది సో ఇక్కడ కార్ లో వచ్చి తింటారు నార్మల్ గా లారీ డ్రైవర్స్ వీళ్ళందరూ వచ్చినా కూడా వాళ్ళతో పాటు కార్ లో వచ్చి తినేవాళ్ళు రెగ్యులర్ గా ఫుడ్ తినేవాళ్ళు ఇక్కడ ఎక్కువ ఉన్నారు వీళ్ళు పెట్టి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్ అయిందంట ప్లేస్ సో సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి రెగ్యులర్ గా వచ్చే కస్టమర్స్ వస్తూనే ఉంటారు సో చెప్పాను కదా మేమే ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి వస్తున్నాము సో ఇలా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఫుడ్ ఒకటి ప్లేస్ లో తినకుండా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో అన్ని క్యూజన్స్ ట్రై చేస్తాం నాట్ లైక్ ఇండియన్ అనే కాదు సో నేనైతే ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాను ఫుడ్ దిలీప్ గారికి బేసిక్ గా ఇండియన్ అండ్ సౌత్ ఇండియన్ ఫుడ్ ఎక్కువ ఇష్టం బట్ నేను నార్త్ చైనీస్ ఇవన్నీ ఇటాలియన్ ఇవన్నీ కూడా ఇష్టపడతాను థమ్సప్ ఒకటి మిస్ అయ్యాం మేము ఫుడ్ దగ్గర సో చిన్న బాటిల్ ఆల్రెడీ తీసుకెళ్లాం కానీ అది మా ఇద్దరికి ఒకటి సరిపోదు కదా సో లడ్డు గ్లాస్ బాటిల్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టము థమ్సప్ నువ్వు తాగకూడదు మేమే తాగకూడదు కానీ తాగుతున్నావు ఇదిగో పట్టుకో గుడ్డోడికి చల్లగా ఉంటే ఇష్టం పట్టుకోవడానికి అందుకు సో థమ్సప్ కూడా తాగేసాం కాబట్టి మంచి మీల్ అయితే పడింది సో మీరు కూడా థమ్సప్ తీసుకెళ్ళండి ఎప్పుడన్నా లంచ్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా డెఫినెట్ గా వచ్చి ట్రై చేయండి మీరు ఫుడ్ డెఫినెట్ గా ఎంజాయ్ చేస్తారని నేను అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ఇంకొక మంచి వీడియోతో మేము ముందుకు వస్తాను బాయ్ టేక్ కేర్